এনে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদে স্বাগত সকাল 9টার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছে সঞ্চারী মজিদ তমা এবং আমি রাকিব আহমেদ আর এবারে জানিয়ে দেব সংবাদ শুরু নওগাঁয়ে জেসমিনকে জিজ্ঞাসাবাদকারী র‍্যাব সদস্যের নাম জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট ময়না তদন্ত ও সুরত হাল রিপোর্ট তলব সপতে ইমতিয়াজ হত্যা মামলায় গ্রেফতার এহসানের আদালতে স্বীকারোক্তি আজ ব্রিফিং এ বিস্তারিত জানাবে পুলিশ পোলট্রি মুরগির বাচ্চা সংকট ও খাবারের দাম বাড়ায় লোকসানে বন্ধ হচ্ছে খামার উৎকণ্ঠায় খামারি শুনছিলেন প্রধান শিরোনামগুলো এছাড়া সংবাদে আরো যা থাকছে সৌদি আরবে বাস উল্টে 20 জন নিহত আহত 29 ওমরা করতে মক্কা যাচ্ছিলেন যাত্রীরা অবশেষে জার্মানির 18 টি লেপার 2 ও ব্রিটেনের চ্যালেঞ্জার ট্যাঙ্ক পেল ইউক্রেন যুদ্ধের মোড় ঘোরানোর আশা সুচিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশে বিদেশে নালিশ করলেই ক্ষমতায় আসা যায় না বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 75 এর খুনি এবং স্বাধীনতা বিরোধীরা যেন কখনো ক্ষমতায় যেতে না পারে সেজন্য সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান এই সময় রোজার মাসে বিএনপির কর্মসূচির সমালোচনাও করেন তিনি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া দল আওয়ামী লীগের আয়োজনে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভা এতে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন 25 মার্চ কাল রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন তখনই তাকে হত্যা করে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র তবে মানুষের আস্থা নিয়ে আলোর পথে যাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ আর পিছু হটবে না বলে মন্তব্য করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না যে অবৈধ শক্তি 75 এ 15 আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করে ক্ষমতা এসেছিল তাদের কোনো অপেতাত্তা যেন আবার বাংলাদেশের মানুষের এই স্বাধীনতা নষ্ট করতে না পারে প্রধানমন্ত্রী বলেন ধারাবাহিক গণতন্ত্র অনেকেরই পছন্দ নয় এজন্য দেশি বিদেশি সরযন্ত্র অব্যাহত আছে তিনি মনে করেন ভোটে জিততে পারবে না জেনেই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় বিএনপি আওয়ামী লীগ নয় বিএনপি অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে বলে উল্লেখ করেন সরকার প্রধান এখন ওরা যা আমাদের সাথে করেছে তার যদি এক ভাগও আমরা করি তাহলে ওদের তার খুঁজে পাওয়া যাবে না চলমান বৈশ্বিক সংকটে এবার রমজানে কোনো ইফতার পার্টির আয়োজন না করে সেই অর্থ গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণ করছে আওয়ামী লীগ অন্যদিকে সংযমের মাসেও আন্দোলনের নামে জনগণকে কষ্ট দিতে চায় বিএনপি আক্ষেপ আওয়ামী লীগ সভাপতির খালেদা জিয়ার আমলে শ্রমিকরা আন্দোলন করেছিল মজুরি বৃদ্ধির জন্য কারণ রমজান মাসে তাদের কষ্ট তারা খাবার কিনে খেতে পারে না সেই আন্দোলন করার দায়ে খালেদা জিয়া সাতারো জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করেছিল এই রমজান মাসে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হওয়া দলের নেতাদের মুখে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা মানায় না বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নওগাঁ র‍্যাব হেফাজতে সুলতান আজিজমিনের মৃত্যুর ঘটনায় এখনো মামলা দায়ের হয়নি র‍্যাবের হাতে বুধবার আটকের পর শুক্রবার রাজশাহী মেডিকেলে মারা যান ভূমি অফিসের সহকারী জেসমিন নির্যাতনের কারণে জেসমিনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের বুধবার সকালে অফিসের জন্য নওগাঁ শহরের জনকল্যাণ এলাকার বাসে থেকে বের হন ভূমি অফিসের অফিস সহকারী সুলতানা জেসমিন পথে নওজোয়ান মাঠের সামনে থেকে একটি মাইক্রোবাসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় দুপুরের দিকে স্বজনদের কাছে খবর আসে জেসমিন নওগাঁ সদর হাসপাতালে ভর্তি স্বজনরা বলছেন হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন র‍্যাব কর্মকর্তারাও পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় শুক্রবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান জেসমিন র‍্যাব হেফাজতে কেন জেসমিন অসুস্থ হয়ে পড়লো এই প্রশ্ন সামনে রেখে তার উপর নির্যাতন অভিযোগ স্বজনদের সে এখান থেকে ভালো একটা মেয়ে অফিসে যাচ্ছিল তাকে এখান থেকে নিয়ে গেল তাকে আমরা পেলাম কফিন অবস্থায় যেখান থেকে 10টা নিয়ে গেল আমরা পৌনে 2টা মেডিকেলে যাই পেলাম 
এই সময়টা কি থানাই ছিল না র‍্যাবের ইয়াতে ছিল নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে র‍্যাব জানায় আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটকের পর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি শরীরে আঘাতে চিহ্ন ছিল না বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরাও তাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে মেইন প্রতারকের কাছে পৌঁছাতে চাই এইজন্যই তাকে আমরা হেফাজতে নিয়ে পরবর্তীতে আমরা মোবাইলটা পাসওয়ার্ডটা পেয়ে খুলে আসলে এই প্রমাণগুলো হাতে নাতে পেয়ে যায় যার ফলে উনি আসলে ঘাবড়ে যান এবং উনি অসুস্থ হয়ে যান এবং তার ফলে আমরা তাকে হসপিটালে নিয়ে যাই তার আঘাত বা এরকম কিছু হয় এবং রোগী যেহেতু ডেফিনেটলি তখন বিবি ছিল 90 বাই 60 তার অর্থ হতে রোগী কিন্তু ওই আপনার আনকনশাস অজ্ঞান ছিল না ঘটনা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি সজনদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নওগাঁয় সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর ময়না তদন্ত রিপোর্ট সুরত হাল রিপোর্ট এবং তাকে যারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তাদের পরিচয় জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি ফারা মাহবুব ও বিচারপতি আহমেদ সেলিমের বেঞ্চ এই আদেশ দেন আজ এই বিষয়ে শুনানি হবে সোমবার দুপুরে হাইকোর্টের আইনজীবী মনোজ কুমার ভৌমিক সুলতানার মৃত্যু সংক্রান্ত সংবাদ আদালতের নজরে আনেন তখন আদালত বলেন জনগণ ন্যায় বিচারের জন্য আদালতের দিকে তাকিয়ে আছে পরে আদালত রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীকে ময়না তদন্ত সুরত হাল প্রতিবেদন ও জিজ্ঞাসাবাদ কারা করেছেন তাদের নাম ঠিকানা আজ জানতে নির্দেশ দেন একই সঙ্গে এই ঘটনায় কোনো মামলা হয়েছে কিনা তাও জানাতে বলেছে আদালত আগামী কাল সমস্ত পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তারপরে তার তার যাবতীয় কারাকারে বিশ্বজনীত র‍্যাবের সমস্ত লিস্ট তিনি চেয়ে পাঠিয়েছেন এবং আমাকে মাননীয় আদালত আমাকে বলেছেন যে আপনি কি 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 ভিক্টিমের পক্ষে কি কি চান কি কি প্রিয়ার চান কোন কোন বিষয় আপনি নিয়ে বিচার চান সেই বিষয়ে আমাকে লিখিতভাবে অবহিত করুন নওগাঁয় র‍্যাব হেফাজতে সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর সমালোচনা করে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে দেশে ভয়ের সংস্কৃতি চালু করেছে সরকার সোমবার বিকেলে রাজধানীর স্কাটনে লেডিস ক্লাবে এক ইফতার আয়োজনে তিনি এই মন্তব্য করেন চতুর্থ রোজায় বিশিষ্ট নাগরিক ও পেশাজীবীদের সম্মানে ইফতারের আয়োজন করে বিএনপি এতে বিএনপি महासचिव অভিযোগ করেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে রমজানেও শান্তি নেই জনগণ দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনায় দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র পরিণত করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন ফখরুল প্রকৃতপক্ষে যে তারা এই মাসটি পালন করবে সংযম আবার র‍্যাবের হাতে আরেকজন অসহায় একজন একেবারে সাধারণ একজন মানুষ যে চাকরি করছে একজন মহিলা তার মৃত্যু আমি মামলা তে দিয়েছি পরে একটা সেই মামলাটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মামলা ডিএসএল মামলা এই হচ্ছে চিত্র বাংলাদেশের ছোঁয়াচে রোগ মামস সারা দেশেই বেড়েছে এর প্রকোপ চিকিৎসকেরা বলছেন গত 7 বছরের মধ্যে এবার মামসে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সচেতনতার পাশাপাশি টিকা নেয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের চার বছরের শিশু জোনাকি জ্বরের পাশাপাশি ফুলে গেছে গলার ডান পাশ রাজধানীর পীরের বাগ থেকে বাবার সঙ্গে এসেছে শিশু হাসপাতালে একই সমস্যা 5 বছর বয়সী সাবিনারও ফুলে গেছে গলা চিকিৎসক জানিয়েছেন জোনাকি ও সাবিনা দুজনই মামস রোগে আক্রান্ত 10 12 দিন ধইরা গালটা কোলা আর বাইরে রইছে ওর বনি রইছে ওর ডাক্তার ওষুধ খাওয়াইছে দুই মাস আগেও বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালে সপ্তাহে মামস রোগে যেত 1 থেকে 2 জন আর বর্তমানে প্রতিদিন সেখানে চিকিৎসা নিতে যাচ্ছে 30 থেকে 40 শিশু তাদের বেশির ভাগের বয়স 5 থেকে 11 বছর কানের নিচের যে জায়গাটা আমরা বলি প্যারোটিডের জায়গাটা ওই জায়গাটা খুব অল্প সময়ের জন্য ফুলে যায় আর কি এবং এই ফুলে যাওয়ার সাথে সাথে বাচ্চার একটা ব্যথা হয় জ্বর হয় একটা বমির ভাব থাকে কারো কারো ক্ষেত্রে পেটে ব্যথা থাকতে পারে আর কি ফার্মেসি ওনারা অ্যান্টিহিস্টামিন টাইপের কিছু ওষুধ দেয় তো মামসের ক্ষেত্রে অ্যান্টিহিস্টামিন টাইপের ওষুধগুলো দিলে এটা আরো খারাপের দিকে যায় আর কি এবং কমপ্লিকেশনগুলো ওখান থেকে বেশি হয় ভাইরাস জনিত রোগ মামস ছড়াই আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি কাশির মাধ্যমে গুরুতর হলে পরবর্তী সময়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতাও হারাতে পারে রোগী এই সময়টা আসলে শিশুকে খুব আইসোলেটেড আমরা বলি যে বাসায় রাখা উচিত এবং প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার তাদেরকে অনুসরণ করা উচিত এবং প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ আমরা খেতে বলি এবং সাথে হচ্ছে ভিটামিন সি টা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে সেটাতে ভিটামিন সি টা খুব ভালো কাজ করে ওই সময় বাচ্চা যদি স্কুলে যায় তাহলে কয়েকটা দিন আমরা স্কুলে যেতে মানা করি যেহেতু এটা খুব ছোঁয়াছে সেজন্য এটা এবং এটা যদি আমরা যত্ন নেই তাহলে এখান থেকে মারাত্মক পরিণতি হওয়ার কিছু নেই যে কোনো বয়সে যে কেউ মামস ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে তবে 
পাঁচ থেকে এগারো বছরের শিশুদের শীত ও বসন্তকালে এ রোগের সংক্রমণের হার বেশি হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বৃহস্পতিবার থেকে নির্ধারিত ফি নিয়ে সরকারি হাসপাতালে রোগী দেখবেন চিকিৎসকরা স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন প্রাইভেট প্র্যাকটিসের আওতায় সেবা নিতে অধ্যাপককে ফি দিতে হবে পাঁচশো টাকা সপ্তাহে দুদিন বেলা তিনটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত চিকিৎসকরা এই সেবা দেবেন সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে এক সভা শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন প্রায় তিন মাস ধরে এটি চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়েছে তিরিশ মার্চ থেকে এ সেবা চালু হচ্ছে সরকারি চিকিৎসকদের বৈকালিক স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সভায় এটি চূড়ান্ত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানান দশ জেলা ও বিশ উপজেলার সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে এই কার্যক্রমটি কেমন চলছে যদি সেখানে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে সেগুলোকে আমরা আবার দূর করে পর্যায়ক্রমে আমরা পাঁচশোটি উপজেলাই আমরা করব এবং যতগুলো জেলা আছে চৌষট্টিটি জেলাতেই এই কার্যক্রমটি আমরা শুরু করব। তিনি বলেন প্রাইভেট প্র্যাকটিসের আওতায় সেবা নিতে অধ্যাপককে পাঁচশো টাকা সহযোগী অধ্যাপককে চারশো সহকারী অধ্যাপককে তিনশো এবং অন্য চিকিৎসককে দুইশো টাকা ফি দিতে হবে মন্ত্রী বলেন চিকিৎসকরা সপ্তাহে দুদিন করে এ সেবা দেবেন একটা সম্মানী নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেখানে একটা অংশ ডাক্তার পাবেন একটা অংশ অন্য অন্য কর্মকর্তা কর্মচারীরা পাবেন একটা অংশ সরকার পাবে অর্থাৎ সেই হাসপাতাল পাবে এই সেবার আওতায় থাকবে ছোট ধরনের অস্ত্রোপচার ও টেস্ট সরকার নির্ধারিত ফি দিয়ে বিকেল বেলাতেও এক্স রে ও আলট্রাসনোগ্রাম করা যাবে হাসিফ মামুসা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সরকারি ও বেসরকারি হজ যাত্রী নিবন্ধনের সময় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে সোমবার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানানো হয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী সরকারি ব্যবস্থাপনায় নয় হাজার আটশো বিরানব্বই জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এক লাখ সাত হাজার চারশো বিরাশি জন হজযাত্রী নিবন্ধন করেছেন এখনও নিবন্ধনের বাকি প্রায় দশ হাজার হজযাত্রী এজেন্সিগুলো বলছে এবার হজের খরচ অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে নিবন্ধনে সারা মিলেছে কম এর আগে আট ফেব্রুয়ারি হজযাত্রী নিবন্ধন শুরু হয় তেইশ ফেব্রুয়ারি নিবন্ধন শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পাঁচ দিন বাড়িয়ে আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করা হয় কিন্তু কোটা পুরো না হওয়ায় এরপর আরও পাঁচ দফা সময় বাড়ানো হল চলতি বছর হজ যাত্রায় বাংলাদেশের কোটা এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে বলে মনে করছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সোমবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি বলেন দেশের অর্থনীতির আকার বেড়েছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও বেড়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে বলেই দেশে এখন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়ছে মন্ত্রী আরও বলেন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হলে দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ নষ্ট হবে এজন্য যে কোনো ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে আমরা অন্যদেরকে বিদেশে গিয়ে সেমিনার করি যে ইনভেস্টরদেরকে দেশে রাখার জন্য বরং তারা ইনভেস্টরদের নিয়ে এসে এখানে সেমিনার করছে এখানে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য এটির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আজকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে একই সাথে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আছে স্থপতি ইমতিয়াজ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার তিনজনের মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের এসান আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন সোমবার সন্ধ্যায় মুন্সিগঞ্জের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিন আসামিকে হাজির করে পুলিশ এ সময় বাকি দুই আসামি মিল্লাত হোসেন মুন্না ও আনোয়ার হোসেনের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বিচারক রহিমা আক্তার এর আগে রোববার রাতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ পরে জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে হত্যাকাণ্ডের রহস্য স্থপতি ইমতিয়াজকে ব্ল্যাকমেইলিং করে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তাকে হত্যা করা হয় পরে মুন্সিগঞ্জের মহাসড়ক থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় এই হত্যার ঘটনায় পাঁচজন জড়িত এবং তাদের সবাইকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ স্বজনরা জানান গত সাত মার্চ রাজধানীর তেজগাঁওয়ের কুনিপাড়া বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন স্থপতি ইমতিয়াজ মোহাম্মদ ভুঁইয়া আট মার্চ তার স্ত্রী ফাহমিদা আক্তার কলাবাগান থানায় একটি সাধারণ ডায়রি করেন
ফরিদপুরের মধুখালিতে ধর্ষণের নাটক সাজিয়ে বাবা ও ভাইকে নির্যাতনের অভিযোগে পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে এর ব্যাপক সমালোচনা হয় সোমবার দুপুরে জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাহজাহান সংবাদ সম্মেলনে জানান বাবা ছেলের বিরুদ্ধে একটি মেয়েকে ধর্ষণের মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয় গত সতেরোই মার্চ স্থানীয় একটি স্কুলের শ্রেণীকক্ষে তাদের আটকে রেখে নির্যাতন চালায় বেশ কয়েকজন এ ঘটনার তিন দিন পর মামলা হলে অভিযানে নামে পুলিশ প্রধান অভিযুক্ত কুটুবুদ্দিনকে গ্রেপ্তারের পর তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয় আরও চারজনকে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনার কথাও জানান তিনি রাজধানীর নিউ এলিফ্যান্ট রোডের বাটা সিগনালে শেলটেক কম্পিউটার সিটি মার্কেটে আগুনে পুড়ে গেছে পাঁচটি দোকান আগুন নেভাতে গিয়ে আহত হয়েছেন একজন ফায়ার ফাইটার ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বাটা সিগনালের নয়তলা ভবনটির পাঁচ তলায় আগুন লাগে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট পরে যোগ দেয় আরও সাতটি রাত সাড়ে নয়টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে প্রাথমিকভাবে আগুনের কারণ জানা যায়নি এ সময় ভবনটিতে আটকে পড়া পাঁচজনকে উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস আগুনের কারণে মার্কেটের সামনের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ ছিল কয়েক ঘন্টা এটা আমরা তদন্ত করব যখন বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে যেই আমরা তাদের যে রিপোর্টগুলো নিব তারপরে আমরা ডিসিশনে আসব কিভাবে আগুনটা ধরেছিল রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে দেখা দিয়েছে যানজট এটা ভোগান্তি বেড়েছে যাত্রীদের এই মুহূর্তে রাজধানীর যানজট পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে তাজগাঁও থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী খালেদ রায়হান রায়হান রমজান মাসে নয়টা থেকে অফিস শুরুর পর থেকেই কিন্তু যানজট সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় এবং গতকাল আমরা যেমনটি দেখেছি যে রমজান শুরুর পরে প্রথম কর্মদিবসে এর চিত্র একেবারে প্রকট ছিল এবং সন্ধ্যার আগাত এই যানজট পরিস্থিতি আরও তীব্রতর হতে থাকে এই মুহূর্তে যানজট পরিস্থিতি আপনি কেমন দেখছেন দেখুন যেমনটি বলছিলেন যে সকাল নয়টা থেকে কিন্তু অফিস শুরু হওয়ার কথা রয়েছে এখন কিন্তু নয়টার বেশি বাজে নয়টা বিশ আমরা কিন্তু দেখছি গত এক ঘন্টা ধরেই কিন্তু সড়কে যানজট রয়েছে এখন আমি তেজগার যেই মূর্তিতে রয়েছে আমি যদি একটি পাশ দেখার চেষ্টা করি আপনি নিশ্চয়ই যে পাশটি দেখছেন এটি একটি তিন রাস্তার মোড় এবং এই মোড় থেকে ঠিক এখান থেকে কিন্তু মহাখালী থেকে এই গাড়িগুলো কিন্তু এসে বগবাজার পর্যন্ত যায় একেবারে এই যে মোড়টি রয়েছে এখান থেকে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলে যে এই যে গাড়ির চাপটি এটি কিন্তু একেবারে মহাখালী পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে তার মানে এই যে গাড়িগুলো যারা অপেক্ষা করছেন এই পুরো এর শেষ মাথায় কিন্তু মহাখালীতে গিয়ে ঠেকেছে একটি আরেকটি পাস বাম পাশে আসলে যেটি বিজয় সরণী ব্রিজ বলা হয় সেই ব্রিজ থেকে কিন্তু গাড়ি এখন নেমে যাচ্ছেন এবং আপনি সে জানেন যে বিজয় শহরে যে সিগন্যালটি রয়েছে সেখানে কিন্তু এক একটি সিগন্যালে কমপক্ষে পনেরো থেকে পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় রোজার সময় যেহেতু নয়টার সময় মোটামুটি সব অফিস একসাথে খোলে সেই জন্য কিন্তু সেই চাপটিও বেশি থাকে এবং এখানে কিন্তু আমরা দেখছি যে বেশ খানিক্ষণ ধরেই কিন্তু এই যে চাপটি রয়েছে সেটি কিন্তু বিজয় শহরে ব্রিজের এখন একটি অংশ ছেড়ে দেওয়া হলো বাকি যে দুটি অংশ রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি গাড়ির কিন্তু ব্যাপক চাপ রয়েছে এর পাশাপাশি কিন্তু আমরা যদি বলতে যে হাতের ঝিল বা হাতের ঝিল থেকে গুলশান বা ওই মধুবাগ পুরো এলাকাটিতে কিন্তু আসলে ট্রাফিক কিন্তু আসলে বেশি রয়েছে এবং ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে মোটামুটি এই রোজার গতকালকে যেহেতু প্রথম কর্ম দিবস ছিল তারপরে আজকে আজকে যেহেতু পঞ্চম রোজা রয়েছে এবং দিন যত বাড়ছে তত কিন্তু আসলে এই যে ট্রাফিক বা এই যে যানজট সেটি কিন্তু আসলে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একটি বিষয় হচ্ছে যে এই সকালবেলার কিন্তু আসলে যানজটের চাপতে থাকে একরকম এবং সকালের পরে যখন আস্তে আস্তে বিকাল গড়ায় বা অফিস যখন শেষ হয় তখন কিন্তু আরেকবার আসলে সারাদিনের মতো যেই যানজটে সেটি কিন্তু থাকে এখন কিন্তু ট্রাফিক পুলিশের সদস্যদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সকাল থেকেই তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে যানজটটিকে আসলে কমানো যায় কিন্তু আমরা সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে একটি সিগন্যালকে ছেড়ে দিলে বাকি যে দুটি সিগন্যাল থাকে সেখানে কিন্তু কমপক্ষে দশ থেকে পনেরো মিনিট ক্ষেত্র বিশেষে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত তাদেরকে কিন্তু অপেক্ষা করতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে যারা নয়টার অফিস ইতিমধ্যে কিন্তু নয়টা বিশ বেজে গেছে তার মানে তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত অফিসে পৌঁছাতে পারেন আমরা কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা যেমনটি বলছিলেন যে প্রায় আটটায় তারা বাসা থেকে বের হল অন্যান্য সময় যেটি আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট লাগে সেটি কিন্তু এখন এক থেকে দেড় ঘন্টা ক্ষেত্র বিশেষে দু ঘন্টা সময় কিন্তু লাগছে
রাজধানী জঞ্জট পরিস্থিতি নিয়ে তেজগাঁও থেকে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী খালেদ রায়হান পোলট্রি মুরগির বাচ্চা ও খাবারের দাম বাড়ায় লোকসানের কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেশের অনেক খাবার আর যে সব চালু আছে সেগুলো চলছে ধুকে ধুকে একে একে খামার বন্ধ হওয়ায় ডিম ও মুরগির বাজার চলে যাচ্ছে সাধারণের নাগালের বাইরে খামারিদের অভিযোগ নজরদারি না থাকায় এই খাত চলে গেছে কিছু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের হাতে বছর দশেক আগে টাঙ্গাইলের পনেরো হাজার মুরগির খামার থাকলেও এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে চার হাজারে লোকসানের ঝুঁকিতে থাকা এসব খামারও বন্ধের পথে প্রান্তিক খামারিরা বলছেন মুরগির বাচ্চা ও খাবারের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান চাহিদা মতো বাচ্চা সরবরাহ না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে ব্যবসা থেকে সরে যাচ্ছেন তারা কোম্পানিগুলো তাদের যে কন্ট্রাক্ট ফার্ম আছে এবং তাদের নিজস্ব যে ফার্মগুলো আছে সেই ফার্মে তারা বাচ্চা দিতেছে প্রান্তিক পর্যায়ে যে খামারিগুলো আছে তাদেরকে তারা বাচ্চা দিতেছে না কিশোরগঞ্জে দুই হাজার তিনশো পোলট্রি খামারের বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে গেছে এক বছরের মধ্যে মুরগির খাদ্যের দাম দ্বিগুণ আর ওষুধের দাম বেড়ে হয়েছে দশগুণ এই অবস্থায় এ ব্যবসা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না সোনালি মুরগি উৎপাদনে শীর্ষস্থানে থাকা জয়পুর হাটেও নাগালের বাইরে মুরগির বাজার দুই মাসের ব্যবধানে একশো আশি টাকা কেজি দরের মুরগি বেড়ে হয়েছে তিনশো টাকা পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে এতে আমাদের সাড়ে তিনশো টাকা মুরগি বিক্রি করলেও লাভ আসে না পাবনায় গত ছয় মাসে নতুন করে বন্ধ হয়েছে পাঁচশো খামার ফলে মুরগির উৎপাদন ও সরবরাহ কমে যাওয়ায় অস্থির ডিম ও মাংসের বাজার লক্ষ্মীপুরে দুই বছরে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছেন পাঁচশো খামারি তাদের অভিযোগ সিন্ডিকেট করে বাচ্চা ও খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়ায় উৎপাদন খরচ তোলা কঠিন হয়ে পড়েছে অন্যদিকে দাম বাড়ার কারণে বিক্রি কমে যাওয়ায় পুঁজি হারানোর শঙ্কায় জেলার দুই হাজার খামারি আজ একদম তো কাল একদম কাস্টমারের সাথে আমাদের সাথে অনেক ক্ষেত্রে রেট বললে কাস্টমার চলে যায় ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ কয়েকটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে এই খাত এমন অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে ডিম ও মুরগির বাজারে স্বস্তি মিলবে না সহজেই তানিয়া নাসরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে লক্ষ্মীপুর ও জয়পুর হাট থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতে আমরা চলে যাচ্ছি লক্ষ্মীপুরে সেখানে আছেন সহকর্মী আব্বাস হোসেন আব্বাস হোসেন বলা হচ্ছে সিন্ডিকেট করে মুরগির বাচ্চার ও খাবারের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তো এটি নিয়ন্ত্রণে আসলে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা আসলে কিন্তু এই যে সিন্ডিকেট বা এই যে কারসাজির কারণে কিন্তু বাজারে মুরগি এবং মুরগির যে ডিম বা বাচ্চার যে দাম সেটি কিন্তু বৃদ্ধি করা হচ্ছে এমনটি আমাদেরকে এখানকার যারা খামারি রয়েছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন পাশাপাশি এখানকার যারা ক্রেতা বিক্রেতা অনেকদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে যেভাবে গত এক মাস ধরে এই ব্রয়লার মুরগি বা লেয়ার বা ডিমের দাম যেভাবে বাড়ছে এতে করে এখানকার যে প্রান্তিক যারা রয়েছেন সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু দিশারায় পড়ছেন আমি কিন্তু এখন একটি খামারে রয়েছি গত এক মাস আগে এই খামারে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মুরগি ছিল ডিমওয়ালা মুরগি অর্থাৎ প্লেয়ার কিন্তু গত এক মাসের ব্যবধানে এই খামারটি বন্ধ করে দিয়েছে আর যে খামারের মালিক যে স্বচ্ছ অ্যাগ্রো ফার্মের মালিক যিনি আনোয়ার হোসেন তার সাথে আবার কথা হয়েছে তিনি যেটি জানিয়েছেন পুঁজি হারার সংখ্যায় অর্থাৎ যদি এখানে মোরগ রাখা হয় তাহলে পুঁজি হারানোর সংখ্যা যেভাবে খাদ্যের দাম বাড়ছে অর্থাৎ বাচ্চার দাম বা বিভিন্ন ওষুধের দাম দ্বিগুণ হচ্ছে পাশাপাশি যে বিদ্যুতের দাম বা ডিজিটের দাম বাড়ার কারণে তারা এই খামার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন পাশাপাশি পাঁচশো আরেকটি খামার রয়েছে সেটা বন্ধ করার যে পরিকল্পনা সেটি নিয়েছেন এইভাবে কিন্তু গত দুই বছরে প্রায় পাঁচশোর বেশি খামার ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে আর যেগুলো এখন চলছে সেগুলো কিন্তু বন্ধের পথে এমনটি এখানকার যারা খামারি রয়েছেন বা ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তারা বলছেন যদি যদিও এই ব্রয়লার বা এই মুরগির দাম বাড়ানো হয়েছে বা ডিমের দাম বাড়ছে কিন্তু ডিমের দাম বা মুরগির দামের সাথে অর্থাৎ বাজারের যেই খাদ্য বা পিটের দাম বা এই যে বিদ্যুতের দাম ওষুধের দাম সেটার সাথে কোনোভাবে মিলছে না এতে করে তারা বাধ্য হয়ে এই খাদ্য অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রতিনিয়ত তাদের মনিটরিং চলছে বা বাজার তদারকি করছে তো আসলে কিন্তু এখানকার যে কৃষি বিফলন যারা কর্মকর্তারা রয়েছেন মনির হোসেন 
তো আমার কথা হয়েছে তারা বলছেন তারা প্রতিনিধিত্ব প্রত্যেকটি বাজারে তারা মনিটরিং করছেন যেন কোনো ধরনের সিন্ডিকেট তৈরি না করতে পারে কিন্তু আমরা দেখেছি গত এক মাস ধরে যেভাবে এই মুরগির দাম বা ডিমের দাম বাড়ছে যে হু হু করে প্রতিদিনে বাড়ছে গত এক মাসের ব্যবধানে এখানে একশো থেকে দেড়শো টাকা প্রতি কেজি মুরগির দাম বাড়ছে অর্থাৎ যেখানে মোরগ ছিল একশো বিশ থেকে তিরিশ টাকা সেখানে তিনশো টাকা পর্যন্ত যে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি করতে হচ্ছে পাশাপাশি ডিমও এখন বাজারে বারো থেকে চোদ্দ টাকা বিক্রি হচ্ছে তো আসলে আমরা কিন্তু যে এখানকার যে সাধারণ মানুষের যে দাবি বা যদি এভাবে যদি এভাবে পোলট্রি খামারগুলো বন্ধ হয়ে যায় তার সামনে ডিম বা যে মুরগির যে উৎপাদন সেটি সমস্যা হবে তাই দ্রুত এসব এই খামারের দিকে পনাদনা দেওয়া যদি সরকার পনাদনার ব্যবস্থা করেন হয়তো এই শিল্পটাকে টিকিয়ে রাখা যাবে शुरूते আর এই পাশাপাশি এটা একটা মানে কষ্টের কারণ হলো খামারি মালিকদের সেই কথাটা হলো যে গত কাল সন্ধ্যা থেকে হঠাৎ করে মুরগির দাম এখানে পড়ে গেছে সেটা হলো যে আগে গত এক মাস থেকে দুদিন আগ পর্যন্ত ব্রয়লার মুরগি ছিল আড়াইশো টাকা কেজি গতকাল সন্ধ্যা থেকে হঠাৎ করে দুশো টাকা কেজি খুচরো বিক্রি হচ্ছে আর সোনালি মুরগি এবং লেয়ার মুরগির বিক্রি হচ্ছে যেগুলো মাংস হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে সেটা তিনশো বিশ টাকা কেজি দরে তো এর আগে ছিল সেটা তিনশো সত্তর টাকা কেজি তো গত সন্ধ্যা থেকে এই পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত এবং তারা বিশেষ করে মুরগি ব্যবসায়ী এবং খামারি মালিকরা বলছেন যে এই দাম আরো কমে যেতে পারে এর কারণ হিসেবে তারা বলছেন যে রমজান মাসে বিশেষ করে হোটেল রেস্তোরাঁ পিকনিক পার্টি এর নানান কারণ আনুষ্ঠানিকতাগুলো বন্ধ থাকে এর ফলে বাজারে চাপ পড়েছে সরবরাহটা বেশি হওয়ার কারণে এই দাম কিন্তু কমে গেছে তারপরে মানে বিশেষ করে যে যে মুরগির তাদের উৎপাদন খরচের যে কথাটা তারা বলছেন যে তারা পাইকারি খামার মালিকরা যে পাইকারি মুরগিগুলি বিক্রি করছেন বিশেষ করে ব্রয়লার বিক্রি করেছেন একশো টাকা কেজি ধরে আর বিশেষ করে সোনালি এবং লেয়ার মুরগি তারা বিক্রি করছেন দুইশো ষাট টাকা কেজি ধরে তাদের উৎপাদন খরচ পড়েছে সেখানে দুইশো পঁচাশি টাকা কেজি এবং ব্রয়লার মুরগির উৎপাদন খরচ পড়েছে আপনার একশো বাষট্টি টাকা পঁচাত্তর পয়সার মতো এরকম পড়েছে তো এতে করে তারা বলছেন যে উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ার কারণ হিসাবে তারা যেটা ব্যাখ্যা করছেন যে গত বছরে যেখানে প্রতি বস্তা খাদ্যের মূল্য ছিল সতেরোশো টাকা থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত এখন সেটা দ্বিগুণেরও বেশি এবং ঔষধের দাম প্রায় দ্বিগুণ এবং আরেকটা যেটা বলছেন যে তিন মাস থেকে আড়াই মাস আড়াই মাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত তাদের খামারে মুরগিগুলো যেটা রাখে তাদের যে গ্রোথ যেটা যেটা বিশেষ করে থাকে তাদের যে উৎপাদন ক্ষমতা তার মুরগির যে আড়াই মাস সে আড়াই মাসে এই খাদ্যের মান যে নিম্নমানে হওয়ার কারণে তার মুরগিগুলো কিন্তু বাড়ছে না এতে করেও তারা একটা লোকসানে পড়ে যাচ্ছেন এবং বিশেষ করে মুরগির যে মৃত্যুর হার খামারি মালিকরা বলছেন যে শতকরা পনেরো পর্যন্ত মুরগি এমনিতেই মারা যায় তো এই মুরগি মারে তারপরে পরিবহন খরচ বিদ্যুৎ খরচ মানে খাদ্যের দাম বেশি এইসব মিলে কিন্তু এক মুরগির যারা ব্যবসা করছেন এই এই ব্যবসায়ীরা কিন্তু বাজারের দাম কিছুটা বাড়লেও তারা কিন্তু লাভ করতে পারছে না এটা অভিযোগ তাদের এবং তারা যেটা দাবি করছেন যে মানে সরকারি ভাবে যদি তাদেরকে প্রণোদনা বা ভর্তুকির আওতায় আনা হয় তাহলে এই মুরগির ব্যবসাটা তারা করতে পারবেন এবং বাজারে সরবরাহ করতে পারবেন আরেকটি বিষয় যদি অ্যান্টিবায়োটিক ফ্রি যদি কোনো মুরগির এখানে উৎপাদন করা সম্ভব হয় আপনি আপনি জানেন যে জয়পুরে বিশেষ করে স্থানীয় বাজার ছাড়া এই বিদেশের বাজার এটা নেই সুতরাং স্থানীয় বাজার অ্যান্টিবায়োটিক ফ্রি মুক্ত মুরগি উৎপাদন এবং পাশাপাশি যদি তাদের প্রণোদনার লক্ষ্মীপুর থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা রাজধানীর খুচরা বাজারে ব্রয়লার মুরগির কেজি বিক্রি হচ্ছে একশো নব্বই টাকা থেকে দুশো বিশ টাকার মধ্যে এক লাফে এতটা দাম কমার পেছনের কারণ খামারেই বিক্রি হচ্ছে একশো ষাট টাকা কেজি গোয়েন্দা সূত্রে এমন তথ্য পেয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অতিরিক্ত মুনাফা করতে এতদিন তাহলে ভোক্তার পকেট কেটেছে পোলট্রি খাতের গুটি কয়েক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান 
এমন প্রশ্নই তুলেছে সংস্থাটি ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে বাজারে ব্রয়লার মুরগির দাম বাড়তে শুরু করে দেড় মাসের ব্যবধানে 170 টাকা থেকে দাম ছাড়ায় 260 টাকা কেজি মুরগির বাজারের অস্থিরতার কারণ অনুসন্ধানের নামে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ঢাকা হয় বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি খুচরা পাইকারি বিক্রেতা সহ বিভিন্ন অংশীজনদের কর্পোরেট কোম্পানি ফিড এবং বাচ্চা 100 ব্রয়লারের দাম না কমলে আমদানির পরামর্শ আসে বিভিন্ন মহল থেকে গত বৃহস্পতিবার ভোক্তা অধিদপ্তরে বৈঠক করে দেশের শীর্ষ চার কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান রমজানে খামার পর্যায়ে প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি 190 থেকে 195 টাকায় বিক্রির ঘোষণা দেয় তারা কয়েকদিনের মাথায় রাজধানীর কোন কোন খুচরা বাজারে দাম নেমেছে 200 টাকার নিচে 210 20 কিছুটা কমারছে কমা কম থাকার কারণে কেতা বাড়ছে আগের তুলনায় এই আমরা বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে মাঠে নামিয়েছি আমি কথা বলেছি এই মাত্র সেটি হলো তারা ডিক্টেট করলো 190 থেকে 195 টাকা আজকে কেন তারা সেটি 160 টাকা বিক্রি করছে এই যে 70 80 টাকা যে গ্যাপ তাহলে কি এই 70 80 টাকা তারা প্রতিটা জনগণের পকেট থেকে কি তারা এটি উঠে নিয়ে গেছে ভোক্তা অধিদপ্তর বলছে চুক্তি ভিত্তিক খামারের মাধ্যমে পোল্ট্রি খাতের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে গুটি কয়েক বড় প্রতিষ্ঠান হঠাৎ করে তারা এমন দর কমানোয় আরো বিপাকে পড়বেন প্রান্তিক খামারীরা যেহেতু ফিডের দাম বাড়ার পরে তাদের 170 থেকে 175 টাকা উৎপাদন কস তাহলে তারা প্রতি কেজিতে কিন্তু এখন 15 20 টাকা লস দিয়ে বিক্রি করবে অর্থাৎ আমাদের ক্ষুদ্র খামারীরা কিন্তু এখানে একটা বড় ধরনের আপনার তারা একটা ড্যামেজের শিকার হবে প্রান্তিক খামারীদের সংগঠন ডিপি এর দাবি গত প্রায় 2 মাসে বাজার কারসাজি করে প্রায় হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতা কর্মী শকুন পড়ে থাকা মড়া ও পচা গলা আবর্জনা খেয়ে বেঁচে থাকে প্রাণীটি মানুষকে বাঁচায় অ্যানথ্রাক্স সহ নানা প্রাণঘাতী রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে দেশে বর্তমানে টিকে আছে মাত্র 250 শকুন বেশিরভাগেরই আবাস সিলেট ও সুন্দরবনে সম্প্রতি স্থানীয়রা বিষ প্রয়োগ করলে মারা যায় 14টি শকুন এই ঘটনার পর বাংলা শকুনের টিকে থাকা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয় এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের শেষ অংশে যাচ্ছি পরের সংবাদে ঈদ উপলক্ষে নতুন পণ্য সাজিয়ে প্রস্তুত নরসিংদীর শেখের চর বাবুরহাটের পাইকারি কাপড়ের বাজার তবে এখনো ক্রেতার সংখ্যা কম হওয়ায় লোকসানের সংখ্যায় দোকানীরা ক্রেতাদের অভিযোগ আগের বছরের তুলনায় কাপড়ের দাম বেশি এদিকে ব্যবসায়ীরা বলছেন উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় কাপড়ের দাম বাড়ানো ছাড়া পথ নেই দেশের অন্যতম পাইকারি কাপড়ের বাজার নরসিংদীর শেখের চর বাবুরহাট প্রতি বছর সবে বরাতের পর থেকেই এই বাজারে দেখা যায় পাইকারি ক্রেতাদের ভিড় তবে এবার ক্রেতার দেখা মিলছে কম ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলার খুচরা বিক্রেতারা শাড়ি লুঙ্গি থ্রি পিস শার্ট প্যাড ও গজ কাপড় কিনতে আসেন বাবুরহাটে প্রতি বছর ঈদের বাজার সামনে রেখে এই ভিড় বাড়ে কয়েক গুণ তবে এবার কাপড়ের দাম কিছুটা বেশি রেট বেশি আর কি তো আমাদের থেকে একটু কেনাকাটা করতে খুব হিমশিম খাইতেছি আগে মনে করেন এক গজ কাপড় বিক্রি করলে আমাদের 10 টাকা লাভ হইতো কিন্তু এখন এক গজ কাপড় বিক্রি করলে 3 টাকা 4 টাকা লাভ হয় সম্প্রতি প্রতি গজ কাপড়ের দাম বেড়েছে 10 থেকে 20 টাকা লুঙ্গি শাড়ি ও ত্রিপিসে বেড়েছে 100 থেকে 150 টাকা গ্যাস বিদ্যুতের পাশাপাশি সুতা ও রঙের দামও বাড়ায় এমন পরিস্থিতি দাবি ব্যবসায়ীদের সুতার বাজার বেশি তারপর কেমিক্যাল তারপর ডাইং চার্জ বাড়ায়ছে এইজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে গিয়ে আমাদের রেট একটু বেশি কোয়ালিটি মেইনটেইন করতে হয়ে গেলে তুমি নিম্নতম 20% দাম বাড়বে আমাদের কস্টিং এরকম হচ্ছে এখন আমরা বিক্রি করতে বিক্রি করার পরে পরবর্তীতে আমরা যা আবার কাঁচামাল ক্রয় করব মানে ওই দামে তো আর পাচ্ছি না বনিক সমিতি বলছে হাটের 3 দিন 2 থেকে 250 কোটি টাকার কাপড় কেনা বেচা হয় ঈদ উপলক্ষে বিক্রি 400 কোটি পর্যন্ত ওঠে তবে এবছর উৎপাদন খরচের তুলনায় কাপড়ের দাম তেমন বাড়ানো না হলেও ক্রেতা মিলছে না সুতার দাম যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে তুলার দাম যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে ডাইস কেমিক্যাল রঙের দাম যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে ডাইং এর দাম যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ কাপড়ের দাম বৃদ্ধি পায় নাই শেখের চর বাবুরহাটে রয়েছে প্রায় 5000 পাইকারি কাপড়ের দোকান সপ্তাহে 3 দিন বৃহস্পতি থেকে শনিবার বসে হাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ 
দুই দফার সময় বাড়িয়েও ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতায় শেষ হচ্ছে না কুমিল্লা নোয়াখালী মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পেয়ে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন ভূমি মালিকরা তাই আটকে গেছে কাজ সড়ক বিভাগ বলছে জুনের মধ্যে কাজ শেষ না হলে অসম্পূর্ণ রেখে প্রকল্প শেষ করতে হবে দু হাজার আঠারো সালে কুমিল্লা নোয়াখালী মহাসড়কের উনষাট কিলোমিটার চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ শুরু করে সড়ক বিভাগ কাজের সময়কাল ছিল দু হাজার একুশের জুন পর্যন্ত এরপর দুই দফার সময় বাড়িয়েও নির্ধারিত সময়ে শেষ করা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয় সড়ক বিভাগ বলছে প্রকল্পের পঁচানব্বই শতাংশ কাজ শেষ হলেও কুমিল্লার লালমাই উপজেলার মাত্র সাড়ে তিন কিলোমিটার সড়কের ভূমি অধিগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না উচ্চ আদালতে মামলা থাকায় কাজ বন্ধ প্রকল্পটা এই বছরের সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তো হয়তো বা যদি এবছর আমরা কাজ করতে না পারি তাহলে উক্ত অংশগুলোর কাজ অসমাপ্ত রেখে আমাদের প্রকল্পটা সমাপ্ত করতে হবে জমি মালিকদের দাবি ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পেয়ে তারা উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন এসব এলাকায় ভূমি পুনর্মূল্যায়নের দাবি তাদের সরকার আমাদের যে ন্যায্য অধিকার যে দাবি আদায় আমাদের সেটা আসলে পরিপূর্ণ করে নাই টাকা দিবি আমাদের বুকের উপর বেকু সালাই নিবি গা এ তো হইতে পারে না আমাদের টাকা দেন যা করে নেন অসুবিধা কি সমস্যাটা কি আমরা পোল লাইন চাই এবং পোল লাইন হলে আমাদের আর জাম জট থাকবে না আমরা রিল্যাক্সে চালাতে পারি জেলা প্রশাসকের দাবি অধিগ্রহণ জটিলতা নিরসনে কাজ করছেন তারা জানান দ্রুতই এর সমাধান হবে সেটা আমাদের আইনজীবী যারা তাদের সাথে আমরা কথা বলছি যে কিভাবে এই মামলাটি নিষ্পত্তি করা যায় দ্রুত নিষ্পত্তি করে এটা সমাধান করে দিয়ে দেওয়ার জন্য ভূমি জটিলতার সমাধান করে দ্রুত কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরও জানাতে কুমিল্লা থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী তানভীর খন্তকার তানভীর যেমনটি আমরা শুনছি যে ভূমি অধিগ্রহণের কারণে যে মামলার জটিলতাটা জড়িয়ে আছে এক্ষেত্রে ভূমির মালিকরা বলছেন যে তারা ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না এই সমস্যাটা কেন দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে না যেহেতু সড়ক বিভাগ বলছে যে জুনের পরে এই প্রকল্পটি অসম্পূর্ণ রেখেই প্রকল্প শেষ করতে হবে এ বিষয়ে প্রশাসন কেন তৎপর হচ্ছে না আসলে জটিলতা এতটাই বেড়ে গেছে যে এই মুহূর্তে বিষয়টি একদম হাইকোর্টের কাছে চলে গেছে তারপরও সড়ক বিভাগ কিন্তু বলছে যে তাদের কাছে অধিগ্রহণ করা যে গ্যাজেট সেই গ্যাজেট রয়েছে তারা কিন্তু এই এলাকাগুলোতে কাজ করতে হয়েছে আমি যদি এই এই মুহূর্তে আছি সানিচ ও মৌজায় ওই মৌজাত্রীতে আসলে আমরা দেখেছি যে গত তেইশে ফেব্রুয়ারি সড়ক বিভাগের পক্ষ থেকে কিন্তু কাজ করতে আসা হয় এখানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং সড়ক বিভাগের যেসব প্রকৌশলীরা তারা কিন্তু এসেছিলেন জমিতে কাজ করার জন্য কিন্তু সেই সময় এই এলাকার যেসব ভূমি মালিক আছে তারা কিন্তু সেখানে তাদেরকে বাধা দেয় এবং ফিরে যেতে বাধ্য করে সেখানে কিন্তু কাজ না করেই সড়ক বিভাগ ফিরে যায় তারা কিন্তু বলেছে যে যেহেতু হাইকোর্টে রিট আছে সেই সেই রিটের কারণে কিন্তু এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত নিষ্পত্তি না হবে সে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এখানে কাজ করতে পারবে না আর দু সালে এই এলাকাতে একবার অধিগ্রহণ হয়েছিল তখনও তারা ন্যায্য মূল্য পায়নি বলে দাবি করেছে এবং দু সালে যখন দ্বিতীয়বার অধিগ্রহণ করা হয় তখনও তাদেরকে ন্যায্য মূল্য দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেই কিন্তু তারা আসলে আদালতে রিট করে মালিকরা বলছেন যে তাদেরকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না এই বিষয়টিকে তারা কেন ক্ষতিয়ে দেখছে না তাদেরকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ কেন দেওয়া হচ্ছে না সমস্যা কোথায় সমস্যাটি যখন দু সালে অধিগ্রহণ করা হয় তখন এই এলাকার যে জমির মালিক তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়নি বলে ভূমি মালিকদের দাবি পরবর্তীতে যখন দু সালে আবার অধিগ্রহণ করা হয় তখন যে জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেই জমির মূল্যে তারা একমত পোষণ করেনি বরং তারা বলেছে যে পূর্বে যে নির্ধারিত মূল্য ছিল তার চেয়ে বেশি দাম অর্থাৎ এখন যে জমির দাম বেড়ে গিয়েছে সেই দাম অনুযায়ী আসলে ভূমির মূল্য নির্ধারণ করতে হবে তো যে কারণে কিন্তু তারা একমত পোষণ না হওয়ার কারণে জেলা প্রশাসন এবং সড়ক বিভাগ একত্রিত হয়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি যে কারণে কিন্তু এই চার লেন প্রকল্পের কাজটি থেমে রয়েছে এই বিষয়টি আসলে সম্পূর্ণ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা অর্থাৎ জেলা প্রশাসনের উপর নির্ভর করছে তারা যদি চায় আদালতের সাথে আসলে আইনগতভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে আসলে তারা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং এই চার লেন প্রকল্পের কাজ আসলে পুনরায় শুরু করতে করতে পারে না হয় আগামী জুনের মধ্যে আসলে এটি অসম্পূর্ণ রেখে এই প্রকল্পটি জমা দেওয়া হবে কুমিল্লা নোয়াখালী মহাসড়ক প্রকল্পের কাজ নিয়ে জানাছিলেন কুমিল্লা থেকে আমাদের সহকর্মী তানভীর খন্দকার সৌদি আরবে একটি বাস দুর্ঘটনায় অন্তত বিশ জন উমরা যাত্রী নিহত হয়েছে আহত হয়েছে উনত্রিশ জন 
আহতরা নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে সোমবার দেশটির দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলীয় আসির প্রদেশে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানায় দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম আল এখবারিয়া বাসটি ওমরা যাত্রীদের নিয়ে মক্কায় যাচ্ছিল পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি সেতুর সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এতে উল্টে গিয়ে বাসে আগুন ধরে যায় এদের মধ্যে সৌদির পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের নাগরিক রয়েছে রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবেলায় ইউক্রেনকে বহুল প্রতীক্ষিত লেপার্ড টু ট্যাঙ্কের প্রথম চালান পাঠিয়েছে জার্মানি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ন্যাটো দেশগুলোর নির্মিত এই ট্যাঙ্ককে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত সেরা যুদ্ধযান বলে মনে করা হয় তারা জানায় ইউক্রেনীয় ক্রুদের লেপার্ড টু ট্যাঙ্ক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর আঠারোটি অত্যাধুনিক যুদ্ধ ট্যাঙ্ক কিয়েভে পাঠানো হয়েছে চলমান যুদ্ধে রুশ বাহিনীকে রুখতে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে মনে করছে তারা ইউক্রেন কর্তৃপক্ষ এখনও লেপার্ড টু ট্যাঙ্ক আসার বিষয়ে কিছুই জানায়নি তবে দেশটিতে যুক্তরাজ্যের পাঠানো চ্যালেঞ্জার টু ট্যাঙ্ক এসে পৌঁছেছে বলে নিশ্চিত করেছে তারা রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়তে গত কয়েক মাস ধরেই পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে অত্যাধুনিক যুদ্ধযান এবং অস্ত্র সরবরাহের আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট বলোদিমির জিলেন্সকি যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের ন্যাশভিল শহরে একটি স্কুলে বন্দুকধারীর হামলায় তিন শিশু সহ ছয় জন নিহত হয়েছে পরে পুলিশের গুলিতে হামলাকারী নারীর মৃত্যু হয়েছে সোমবার ন্যাশভিলের একটি বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে বন্দুক হামলায় হতাহতের ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় হামলাকারী একাই এলোপাথারি গুলি চালায় তার কাছে দুটি রাইফেল ও একটি বন্দুক ছিল গুলিবিদ্ধ শিশুদের হাসপাতাল নেওয়ার পর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক তাদের বয়স এগারো বছর বন্দুকধারীর নাম পরিচয় ও হামলার উদ্দেশ্য প্রকাশ না করলেও তার বয়স আঠাশ বছর বলে জানিয়েছে পুলিশ এই ঘটনার পরপরই বন্দুক সহিংসতা রুখতে ব্যবস্থা নিতে কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাত বছরের এক শিশু হত্যার ঘটনায় উত্তাল ভারতের কলকাতা বিক্ষুব্ধদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ছড়ে পুলিশ পাল্টা পুলিশের গাড়ি সহ একাধিক যানবাহনে আগুন দেয় বিক্ষুব্ধরা আন্দোলনকারীদের দাবি পুলিশ সময় মতো পদক্ষেপ নিলে শিশু হত্যার ঘটনায় এড়ানো যেত এদিকে অভিযুক্ত অলোক কুমারকে গ্রেপ্তারের পরও এমন বিক্ষোভের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে শিশু হত্যার কথা স্বীকার করেছেন অলোক জানান সন্তানের আশায় তান্ত্রিকের পরামর্শে শিশুটিকে হত্যা করেন তিনি এসব তথ্য প্রকাশ্যে এলে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় কলকাতার তিলজলা এলাকা রোববার থেকে শিশুটির খোঁজে তল্লাশি চালায় পুলিশ পরে অলোকের বাড়ি থেকে ক্ষত বিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে তারা গণবিক্ষোভের মুখে বিতর্কিত বিচার বিভাগীয় সংস্কার পরিকল্পনা পেছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামি নেতানিয়াহু সোমবার জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন আগামী পার্লামেন্টের অধিবেশনের আগ পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থা সংস্কার পরিকল্পনা পেছানো হয়েছে নেতানিয়াহু বলেন গৃহযুদ্ধ কোনোভাবেই মেনে নেবে না তার সরকার বর্তমান সংকট জাতীয় ঐক্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বেনিয়ামিন আরও বলেন তার দেশ ও জাতিকে আবারও গড়ে তোলা প্রয়োজন বিচার ব্যবস্থা সংস্কার পরিকল্পনা পেছানোয় নেতানিয়াহুর ঘোষণার পরপরই ধর্মঘট প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেয় দেশের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন সোমবার তৃতীয় দিনের মতো পার্লামেন্টের বাইরে বিক্ষোভ করেন কয়েক হাজার মানুষ এদিকে নেতানিয়াহুর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য রনি লিটনের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের পর তাস্কিনের ক্যারিয়ার সেরা বোলিং দুয়ে মিলে বৃষ্টি আইনে বাংলাদেশের জয় বাইশ রানে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ দুশো সাত রান করার পর বৃষ্টির কারণে আয়ারল্যান্ডের পরিবর্তিত টার্গেট দাঁড়ায় আট ওভারে একশো চার রান আইরিশা একাশি রানে থামলে সিরিজে লিড নেয় টাইগাররা আটত্রিশ বলে সাতষট্টি রানের ইনিংসে ম্যাচ সেরা হয় রনি তালুকদার বৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে দুই ঘন্টা ম্যাচ পরিত্যক্তের সংখ্যা তৈরি হয়েছে একাধিকবার সংখ্যা শেষে যখন খেলা শুরু হলো তখন আয়ারল্যান্ডের দরকার আট ওভারে একশো চার রান প্রথম ওভারে চারটা চারে ওদের দুর্দান্ত শুরু দুই ওভারের পাওয়ার প্লেতে আসলো বত্রিশ রান ম্যাচ জমিয়ে তোলার আভাস আইরিশ ব্যাটারদের চাপে পড়া বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরায় হাসান মাহমুদের দুর্দান্ত একটা ওভার পাঁচ রান দিয়ে ফিরিয়েছেন আদায়ারকে সেই মোমেন্টাম কাজে লাগিয়েছেন তাস্কিন ইয়র্কার আর গতিতে এক ওভারে তুলে নেন তিন উইকেট 
তাতে ম্যাচের লাগাম চলে আসে বাংলাদেশের হাতে এরপর মুস্তাফিজ সাকিব দুর্দান্ত বল করেছেন শেষ ওভারে উইকেট তুলে নিয়ে তাসকিন ক্যারিয়ার সেরা বল করেছেন ষোলো রান দিয়ে চার উইকেট নিয়েছেন এ পেসার তাতে বাংলাদেশের জয় বাইশ রানের টসের ব্যাটিং উইকেটে লিটন রনের ঝড়ো শুরু স্পিন কিংবা পেস কোনো কিছু দুই ওপেনারের বাউন্ডারি বৃষ্টি থামাতে পারছিল না চার ওভার এক বলে পঞ্চাশ রানে পৌঁছায় বাংলাদেশ লিটন রনের তাণ্ডবে পাওয়ার প্লেতে আসে বাংলাদেশের সেরা একাশি রান লিটন সাতচল্লিশে থামেন বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ পার্টনারশিপ ভাঙে বিরানব্বই রানে শান্ত বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি পরীক্ষা নিরীক্ষার সিরিজে ব্যাটিং অর্ডারে প্রমোশন পেয়ে শামিমও পাওয়ার দেখিয়েছেন ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটিকে সেঞ্চুরিতে রূপ দেওয়ার সুযোগ ছিল রনের পারেননি থেমেছেন সাতষট্টি রানে শামিমের ইনিংসও শেষ হয়েছে তিরিশে স্লোক ওভারের ফায়দা পুরোপুরি নিতে পারেননি সাকিব ও হৃদয় উনিশ ওভার দুই বলে বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে গেলে ব্যাটিংয়ে নামা হয়নি বাংলাদেশের তারপরেও টি টোয়েন্টি ইতিহাসে বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ দুশো সাত রান স্কোর বোর্ডে বৃষ্টি পুরো ম্যাচ হতে যায়নি তাতে বাংলাদেশের কিছুই যায় আসেনি ব্যাটে বলে দুর্দান্ত বাংলাদেশ দল ভয় ডরহীন লিটন রনিরা অন্যদিকে আগ্রাসী তাসকিন হাসান মাহমুদরা তাতে প্রত্যাশিতভাবেই সিরিজে এগিয়ে গেল টাইগাররা মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম আইপিএল নয় দেশের খেলা আগে বিসিবি সভাপতির পর হেড কোচ হাথুরে সিংহেও একই বার্তা দিয়েছেন তবে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক মাস্টাফি বিন মোর্তজা বলছেন এমন সিদ্ধান্ত পুরোটাই আবেগী সাকিব লিটনকে আয়ারল্যান্ড টেস্টে বিশ্রামে রেখে আইপিএল খেলতে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন মাস্টাফি দুর্দান্ত অসাধারণ অপ্রতিরোধ লিটনের এমন ব্যাটিং যখন চট্টগ্রামে আনন্দ দিচ্ছে তখন ওপার বাংলায় হাহাকার শুরু থেকে সাকিব লিটনকে না পাওয়ার আক্ষেপ কলকাতা নাইট রাইডার্সের আইপিএল এর আগে সাকিব তো দুর্দান্ত ফর্মে সাকিব লিটন আয়ারল্যান্ড টেস্ট না খেলে আইপিএল এ যোগ দিতে চান শুরু থেকে দুই তারকা না থাকলে ওদের বিপক্ষে জিততে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথাও নয় তারপরেও হেড কোচ জানিয়ে দিয়েছেন দেশের খেলা সবার আগে তবে অন্য অনেক দেশে খেলোয়াড়রা ঠিকই বোর্ড থেকে ছুটি পেয়ে যান আইপিএল এর জন্য সাকিব লিটনকে টেস্টের জন্য ধরে রাখা আবেগী সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন মাশরাফি গেলে তো সমস্যা নেই পৃথিবীর অন্যান্য কোনো দেশই তো কোনো প্লেয়ারদেরকে আটকাচ্ছে না আমরা শুধু শুধু ইমোশনাল হয়ে তো লাভ নেই তাই না আমাদেরকে আমরা এদিকে তো আমরা অনেক প্লেয়ারকে চেঞ্জ করে খেলাচ্ছি খেলাচ্ছি না তা তো না শুধু ওদের ক্ষেত্রে যখন ভালো জায়গায় সুযোগ পাই তখনই বারবার আটকে আটকানো তো ঠিক না সাকিব লিটনের করার কিছু নেই তবে মনের মধ্যে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে সেটা নিশ্চিত এমন সিদ্ধান্ত তারকাদের সাথে কর্তাদের দূরত্ব সৃষ্টি করে তাই তো মাস্টাফির পরামর্শ কোনো কিছু ঠিক করার আগে আলোচনা করা হোক সাকিব ও লিটনের সাথে সাকিবের সাথে আলোচনা বা লিটনের সাথে আলোচনা করা মানে তাদের মন কি চাচ্ছে অথবা তাদের অনেক কথা তারাও বলতে পারে ম্যানেজমেন্ট থেকে অনেক কথা বলতে পারে তারপরে তো একটা নেগোসিয়েশন হবে আলটিমেটলি একটা সলিউশন তো হবেই নিশ্চয়ই তাই না তখন দেখা যাবে টাইগারদের সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের প্রশংসাও ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিকের কণ্ঠে সেখানে কোচ হাতুরু সিংহের বড় অবদান দেখছেন মাশরাফি মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ পাকিস্তানকে তবে এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় তারা প্রথম ম্যাচে বিরানব্বই ও পরের ম্যাচে একশো ত্রিশ রানের পর শেষ ম্যাচে সাত উইকেট হারিয়ে একশো বিরাশি রান সংগ্রহ করে সাদাব খানের দল বড় রান তারা করতে নেমে আফগানদের শুরুটাই মন মতো হয়নি প্রথম দশ ওভারে সাত রানের কিছু বেশি তুলতেই সাজঘরে ফেরে তিনজন এমন মন্থর শুরুর পর এগারোতম ওভারে মোহাম্মদ নবীকে হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে আফগানিস্তান সিশেলসের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে দুই শূন্য ব্যবধানে সিরিজ জয়ের লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচের ভুল ত্রুটি শুধরে আরও ভালো ফুটবল খেলার প্রতিশ্রুতি কোচ ও অধিনায়কের সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু আজ বেলা পৌনে চারটায় একটি ম্যাচ বদলে দিয়েছে ফুটবলারদের শরীরী ভাষা সকালে জিম বিকেলে মাঠের অনুশীলন ও প্রাণবন্ত জামাল তো পুরা তবে কোচ কাবরেরা চেহারাই চিন্তার ছাপ স্ট্রাইকারদের গোল খরা যেন কাটছেই না 
শিশালসের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে স্কোয়াডে আসতে পারে বেশ কিছু পরিবর্তন ফ্রন্ট লাইনে এলিটাকে রেখেই একাদশ সাজাবেন কোচ স্ট্রাইকার সুমন রেজাকে নিয়েও চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা রাইট উইংয়েও সেভাবে কার্যকর নয় ভিন্ন পজিশনে খেলে জামাল ভুইয়াও ব্যর্থ প্রথম ম্যাচে যে বিষয়গুলো ঠিকঠাক হয়নি সেগুলো ঠিক করার চেষ্টা করছি জয়টা ইতিবাচক তবে আমাদের যে লক্ষ্য সেটা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি এটি নিয়ে দলের সবাই সতর্ক গেল সেপ্টেম্বরে কম্বোডিয়ার সাথে এক শূন্য গোলে জয়ের পর নেপালে তিন এক গোলে হারে দুঃসহ স্মৃতি যে কারণে এবার বেশ সতর্ক দুটি ম্যাচ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে সিলেটে এসেছি এবং সেই লক্ষ্য পূরণে মাঝপথে আছি অতীতের মতো ভুল করতে চাই না জয়ের জন্য মাঠে নামবো আমরা জুনে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ তার আগে দুই ম্যাচ জয়ের আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করে নিতে চাইছেন কোচ হাবিয়ার কাবরেরা শামি আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মৌলভীবাজারে বাংলা শকুনের আবাসস্থল ধ্বংসের মুখে স্থানীয়দের বিষ মেশানো খাবার খেয়ে যে চোদ্দ শকুন মারা গেছে তাদের বাচ্চারাও আর বেঁচে নেই প্রাণী গবেষকরা বলছেন মা শকুন যে খাবার খেয়েছে সেই একই খাবার খেয়েই মারা পড়েছে বাচ্চাগুলো স্থানীয়দের এমন নিষ্ঠুর কাজের পর অবশিষ্ট বাংলা শকুনগুলো আর টিকে থাকবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে আমাদের আশেপাশে মরা প্রাণী খেয়ে বাঁচে শকুন অ্যান্থ্রাক্স সহ প্রাণঘাতী নানা রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে বাঁচায় এই পাখি তাই প্রাণী গবেষকেরা শকুনকে বলে প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতা কর্মী শীত মৌসুমে খাবারের সন্ধানে হিমালয় থেকে কিছু শকুন আসে উত্তরের জেলায় তবে দেশে বেঁচে আছে মাত্র আড়াইশো বাংলা শকুন যাদের বেশিরভাগের আবাস সিলেট হবিগঞ্জ মৌলভীবাজার ও সুন্দরবনের বনাঞ্চলে এবছর সেখানে শীত শেষের ডিম থেকে বাচ্চাও জন্মেছে সম্প্রতি বিষ মেশানো মরা কুকুর ও শেয়াল খেয়ে এই এলাকার চোদ্দটি বাংলা শকুন মারা যায় পরে মারা যায় বাচ্চাগুলো প্রতি বছর দিবস পালন করি কিছু অনুষ্ঠান করি মিডিয়াতেও আমরা অনেক কথা বলি কিন্তু সেটি আসলে একদম তৃণমূল পর্যায়ে যারা প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের বিষ দেয় অথবা যারা গবাদি পশুতে বুঝে না বুঝে যে কোনো ওষুধ নিজেরাই প্রয়োগ করে এই জাতীয় যারা একদম তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ সেই পর্যায়ে কিন্তু বার্তাগুলো এখনো পুরোপুরি পৌঁছায় তবে আমি বলবো যে শুধু সচেতনতাই নয় কিছু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এর আগেও দু হাজার চোদ্দতে এই এলাকায় মৃত গরু খেয়ে ছয়টি বাংলা শকুন মারা যায় নয় বছর পর আবারও ঘটল একই ঘটনা প্রাণী গবেষকেরা বলছেন গবাদি পশু শরীরে ব্যথানাশক কীটো প্রোফেন জাতীয় ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবে ফসলের কীটনাশক ওষুধ দিয়ে স্থানীয়রা এমন কাজ করছে বলেই ধারণা ওখানে কিন্তু একটা নতুন কলোনি ছিল আর যেখানে কোনো বাসা ছিল না বাসা আছে কিনা আমরা এখনো যাই না কিন্তু হলো নতুন আর একটি কলোনি শকুনে আমাদের ধারণা ওই কলোনিটা হলো বেশিরভাগ শকুন মারা গেছে কীটোপ্রোফেন এবং ডাইক্লোফেনাক যেটা ক্ষতিকর ওষুধ এই ক্ষতিকর ওষুধের নেগেটিভ যে ইম্প্যাক্ট এই ব্যাপারে হলো মানুষকে আরো সচেতন করতে হবে বনপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে শকুন সহ দেশি ও পরিযায়ী পাখি হত্যায় এক বছরের কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকার জরিমানার বিধান রয়েছে তবে এই ঘটনায় দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা হলেও পুলিশ এখনো তাদের আটক করেনি ধন্যবাদ সবাই